bienvenidos a otro video más de Boom Beach. En el día de hoy, ¿qué vamos a estar viendo? Bueno, como ya podemos ir observando, tenemos a nuestras nuevas prototropas. Las Shokionieras o algo así se llamarán. Muy buenas gráficamente, ¿eh? Gráficamente están muy, pero muy buenas. Fíjate ahí cuando simplemente las miramos, resaltan entre todas las prototropas. Está muy, pero muy piola. Ahí lo tenemos. Aturdidora al nivel 23. Gran conmoción, esta unidad paraliza las estructuras enemigas aturdiéndolas y causando un daño moderado. Ten cuidado, su rayo aturdidor también puede alcanzar a tus tropas. Bueno, el punto negativo. Como ya saben, los prototipos de tropas se desbloquean con, una, con un nivel anterior al de tu armería. Juega el ciclo de los eventos del mal para mejorarlos. Esto es fábrica de guerra, esto es eh, Hammerman y esto es... Doctor T. Cuando hagamos eso, vamos a ir subiendo el nivel de nuestra crioniera. De hecho, fíjate ahí, cuando nosotros le demos, vamos a ir ganando puntitos. 30, 40, 50, 55, 75 y 100. Y con esos puntitos vamos subiendo el nivel de nuestra crioniera. El, la crioniera, la aturdidora, que es básicamente también una crioniera, la voy a usar con el combo. El combo es lo más clásico para usar. Eh, el combo es lo más clásico para usar una crioniera. Porque después vamos a ver que. Con los antorcheros, los antorcheros, los antorcheros se escapan directamente, los tanques pueden llegar a, a funcionar. Pero con esto, digamos que sería lo más recomendable para poder usar. Así que vamos a empezar con algunos ataquecitos. Tengo una base, tengo mi base que hace bastante, bastante que no ataco. Vamos a ir con un nivel 69, vamos a ir con la capitana, vamos a ir con el hacking. Y vamos a ver qué podemos atacar con estas defensas. Bueno, tenemos poca energía de cañonera, pero vamos a tratar de usarla. Vamos a tratar de sacar esto y nosotros con eh, el shock vamos a tratar de ir frenando el conmocionador y el lanzacohete que queda libre por ahí. Ahí está, con esto nos sacamos. Y ahora vamos a ir con nuestras amigas, las crioneras salen primero y el resto de tropas sale después. A ver, a ver qué es lo que podemos hacer. Va bien, va bien, va bien. Nivel 23, el rayo todavía parece un poquito corto, pero... Va bien, va bien el asunto. Ahí estamos. Y una vez que ya estamos cerquita, ya empezamos a choquear. Eh, empezamos a choquear el conmocionador y el lanzacohete. Como siempre, chicos, ya saben eso. Hay que tratar de frenarlo lo máximo que se pueda para que no nos moleste cuando estemos haciendo el ataque. Yo creo que saco eso y me vengo para acá abajo, ¿eh? Porque ahí arriba tenemos un cañón marino que cuando explote nos va a sacar absolutamente todas las tropas. Así que mira, yo al toque ya me vengo para acá. Vamos a juntar a las tropitas ahí y lo dejamos que vayan avanzando. Puedo llegar a frenar también el, eh, el microondas. Puedo llegar a frenarlo también. Bien, seguimos avanzando. Me vengo para acá. Que se alejen de ese cañón marino porque mata un montón de defensas ese cañón marino. Vamos a ir tirando un par de bicharraquitos acá para cuidar nuestras tropas un poquitito. Y listo. Esta base se puede hacer sin ningún problema. La gráfica está excelente, ¿eh? La gráfica de las tropas está realmente muy, pero muy buena. Nos vamos a seguir pegando para este lado. Y vamos a tirar un bicharraquito por acá. La gráfica realmente, chicos, está súper, súper piola. Me gusta, me gusta muchísimo la gráfica que tiene la aturdidora. Realmente, realmente se nota muy, pero muy bien. El combo, chicos, casi no tiene fallas. ¿eh? El combo casi no tiene problemas. Lo único que tiene es que gastamos muchos fusileros. Pero... Eh, en otro caso no hay ningún problema con el tema del de combo. Y ahora, ya que estamos acá, mira, vamos a subir algunas tribus que ayer tuvimos un problema. La salud de Granadero, en vez de subir, bajaba. Por suerte ahora ya la han arreglado. Así que tenemos menor coste de bomba aturdidora. Y vamos a darle un poquitito más de vida a los fusileros. Y con esto, te digo que con esto ya vamos a avanzar bastante. Más vida a los fusileros. El Life Leech es la este, absorción vital. Cada vez que el fusilero hace un poquitito de daño... Va acumulando un poquitito de salud. Bueno, esto es súper regalado para estas tropas. Súper regalado, ¿eh? Nosotros vamos a ayudarlos con unos picharraquitos por acá. Y ahora vamos a ayudarlos sacando el conmocionador y sacando ese lanzacohete que tenemos ahí arriba. Sacamos esto y sacamos esto. Y este, con que lo frenemos una vez, ya va a alcanzar. Ahí está. Por una vez que lo frenemos ya va a alcanzar porque ya para la próxima... ¡Epa! Tenía bastante vida este conmocionador, ¿eh? 
con una vez que lo ponemos ya va a alcanzar porque después vienen las aturdidoras y realmente hacen un muy buen trabajo las aturdidoras ¿eh? se nota mucho se nota mucho está muy piola la tropa y el efecto visual realmente es impresionante me gusta muchísimo su efecto visual está muy bien logrado mira lo que es eso a ver ahí si se alcanza a ver bien el efecto visual está espectacular realmente han hecho un buen trabajo la gente de Supercell la, con la aturdidora, la choquionera. Eh, visualmente está muy buena, eh. visualmente está muy buena, me gusta muchísimo visualmente. Tiene mucho más detalle que cualquier otra tropa. Fíjate que si nosotros la ponemos en la armería, tiene mayor detalle que cualquier otra tropa. Fíjate la azúcar, toda pelada. Fíjate ahí la aturdidora. Incluso con su hermana, incluso con su prima, tiene... Muchísima diferencia. Muy, muy visual. Realmente me gusta muchísimo. Fíjate hasta los colores. Hasta los colores le han cambiado. Súper, súper visual la aturdidora. Vamos a seguir haciendo ataquecitos. Yo recomiendo el combo. Yo recomiendo el combo. Básicamente contra el combo no hay mucho que hacer. ¿eh? No hay mucho que hacer contra el, contra el combo. No tiene casi fallas el convito. Bien, vamos soltando ahí un par. Y ahora nosotros con cañonera nos vamos sacando lo que nos puedan llegar a molestar. Ninguna tropa de estas que tenemos acá. Este, ninguna tropa gasta energía de cañonera. Así que podemos soltarlas tranquilamente. Ya de cañonera. Yo saco esto. Y ahora puede que con un par de bombitas... Caiga ese conmocionador. Listo. Otra base también, chicos. Muy, pero muy sencilla. Podemos ir avanzando. Otra nada más. Tranquilamente. Y ya el combo va avanzando de una manera atemorizante. Terrible el combo como avanza. Mira vos. Ahí van. Ahí van las aturdidoras. Me gusta muchísimo el efecto visual, chicos. Muchísimo. Eh, lo que tiene de bueno este, la aturdidora. Que la crioniera ralentiza. El ataque, pero los, las tropas siguen disparando igual, poquitito, pero siguen disparando. Acá se quedan fritas y no hay manera de que puedan disparar, no hay manera de que no puedan hacer daño. El rayo, el rayo que tienen es larguísimo, así que agarra un montón de edificios. Como ven siempre acá solo perdemos fusileros, porque el resto se puede hacer muy, muy piola, muy tranquilos. Otro más, mira, acá vamos a sacar... Esto y el resto lo vamos a choquear, ¿ves? Acá pusieron estas tres defensas juntas que las podemos choquear. Y pues nosotros podemos avanzar tranquilitos. Voy a sacar igual este cañón destructivo porque hace daño. A ver si lo podemos sacar. Uh, -huh, no quedamos sin energía, no pasa nada. Vamos a empezar a soltar. Y de a poquitito vamos a ir juntando energía. Bueno, el shock igual sale un poquitito más barato ahora, así que... Con la tribu que hemos potenciado, el shock sale un poquitito más barato. Podemos avanzar un poquitito sin problema. Volvemos a choquear esto. De hecho, ahora podemos choquear también el cañón destructivo. Y ahí las tropas, una vez que ya empezaron a avanzar, no van a tener ningún problema. Qué bien que se han abierto las tropas. Qué bien que se abrieron. Ahí está. Muy, muy sencillo atacar con el combo. Totalmente recomendado. Y total recomende, totalmente recomendado, obviamente, con esta nueva prototropa, la aturdidora. Que no, no frena a las tropas como la crioniera, sino que directamente las choquea y ya no pueden moverse. ¿Ves? Ese, ese lanzacuete. Ese lanzacuete no nos hace absolutamente nada porque la aturdidora frena la defensa que está este, aturdiendo. Frena la defensa, la vuelve loca. Es como, un, es como si le tiraras un shock. Solamente que la crionera tiene un super, la aturdidora tiene un super rayo que llega súper, súper lejos. Vamos a ver, estamos atacando bases altas. Tengo una 64 acá también, a ver si le podemos dar. También, sencillo, sacamos esto, sacamos esto para que no moleste a las tropas cuando vayan avanzando. Y las que están del lado que nosotros vamos avanzando, las podemos sacar con el shock. Sobre todo el shock ahora que está más barato, nos viene mucho mejor todavía. Bien, vamos soltando esto. Si ese conmocionador se da vuelta, al toque nomás lo sacamos. Al toque. Vamos a ayudar acá con unos bicharraquitos. Y cuando se despierte ese conmocionador, lo volvemos a frenar. Podemos frenar también ahí arriba el cañón, el lanzacohete. 
Podemos frenar todo en realidad, chicos. Podemos frenar todo. Fíjate la cantidad de rango que tiene esta tropa. Hasta allá podríamos decir... Hasta allá podríamos decir que está un poco rota esta tropa, ¿no? Porque te frena media base. Te frena media isla. Fíjate lo que es eso. Mirá hasta dónde está frenando a ese cañón boom. Uf. Una bestia. Una bestia. El combo, chicos, es lo más recomendable. Sobre todo cuando nos tocan bases difíciles. Eh, el combo, muchachos, es lo más, lo más recomendable. Y bueno, y ni hablar con esta tropa. Ni hablar con esta prototropa. Realmente les va a venir muy, pero muy bien limpiar la isla con esto. Este es un 56, es demasiado bajo. Es demasiado bajo para atacarlo. Qué lindo, qué lindo el gancho. Qué lindo el gancho cuando atacamos con combo. Qué lindo el gancho cuando atacamos con combo. Bueno, este no tiene... Tiene estatuas... No entiendo cómo tiene estatuas azules. Ah, solo tiene de daño. Solo tiene de daño. Has perdido, mi amigo. Has perdido. Si solamente tenés estatuas de daño... No tenés absolutamente nada que hacer. Mira, una cañonera, una cañonera. Y con esto sacamos absolutamente todo. Ahí está. Vamos a ir frenando esto. Sacamos el dinamitero. Empezamos a ayudar con bicharraquitos. Y otra base también que cae muy, pero muy sencillo. Me llama muchísimo la atención el rango que tiene el rayo. Muchísimo. Fíjate que llega hasta, hasta el último edificio. Muy bueno el rango que tiene la crioniera, ¿eh? la aturdidora. Me gusta, me gusta. Es una buena prototropa. Es una buena prototropa. Podemos decir, podemos decir que Supercell ha hecho una buena prototropa. Fíjate. Esta base, igual esta base es 56, pero ya le hemos ganado algunos. Ahora vamos a ver si podemos encontrar algún 69, algún 67, alguno que sea grande. Aunque ya le hemos ganado, chicos. El combo no falla. Y si tenemos la nueva prototropa, la aturdidora. Ya no hay nada que hacer. No hay ningún rival que se nos pueda cruzar. A ver. Ahí está. Un 69. Perfecto. Vamos a ganarle uno bien grande. Este ha dejado todo junto ahí. Vamos a sacar ese conmocionador. Perfecto. Cayó con una sola cañonera. Y ahora vamos a darle una ayudita con bicharracos. Hileros. Y soltamos el resto de tropas. Bien, podemos ayudar, ¿eh? Podemos ayudar con un par de shock a los lanzacohetes. Después el resto se va a encargar el combo. El combo se va a encargar de todo el resto. A ver si con una cañonerita me puedo sacar el conmocionador del fondo. No alcanzó, pero con una bombita ahora va a terminar muriendo. Perfecto. Y listo, chicos. Eso era todo en esta base. Voy a tirar ahí un bicharraco para distraer a las defensas un ratito. Y una vez que ese... Combo asesino. Se nuclea ahí. Se junte. Bestia. Bestia total este combo, chicos. A ver ahí cómo se está viendo. Bestia total. Me encantó. Tremendo el rayo de la aturdidora. Me gusta muchísimo, muchísimo esta prototropa. Más que recomendable para atacar con el combo. ¿eh? Más que recomendable. Ahora vamos a hacer un ataquecito. El combo ya lo saben, chicos. ¿eh? Traten de... Ustedes pongan el combo... Que más le convenga. Pero yo les puedo asegurar que este combo va a funcionar muy, pero muy bien. Dos aturdidoras, dos fusileros, tres de sucas y una de médicos. Para que nos ayude con, algunos, con algún daño de salpicadura. Vamos a poner entonces acá tres aturdidoras y un mediquito. Vamos a poner tres aturdidoras para que, tengamos, para que tengan un poco de protagonismo. ¿eh? Para eso lo ponemos... Y ahí ponemos un médico. Y acá vamos a poner a la capitana también. La capitana siempre viene bien. Nos ayuda en casi todo. A ver si tenemos alguno grande. Ahí está. De hecho, todo, todo vamos a atacar, chicos. No se preocupen. Bien, vamos a empezar con esto. Acá tenemos un gancho, pero es un gancho súper pequeñito. Así que va a terminar muriendo muy fácil. Listo. Y acá puedo llegar a sacar este conmocionador, me parece. Porque el otro conmocionador lo van a agarrar las aturdidoras. A ver, si sale, listo, ya cayó. Vamos, aturdidoras. Estoy esperando que lleguen. Ahora sí. Bueno, no está mal tampoco este combo, ¿eh? 
Tampoco está mal este combito. Vamos a tener un bicharraquito acá para distraer un poquito. Pero no está mal este combo tampoco, muchachos. Voy a reunir a mis tropas acá. Otra vez un bicharraquito para distraer. Que aunque se den vuelta una sola vez esos cañones ya perdieron. Ya están muertos. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, chicos. Está muy bueno este combo. Otro bicharraco más para distraer. Y el combo con este... Con las, con las aturdidoras y los tanques también, también me parece recomendable. Frenan mucho, eh. Frenan mucho. Realmente se nota muchísimo. Ahí estamos. Otra base que cae sin ningún inconveniente. Hemos perdido... No perdimos ninguna tropa. No perdimos ninguna tropa, muchachos. Bajando un 62. Ahí abajo, por ahí abajo había un 68. Vamos a ver. Con el antorchero... No, no sería muy recomendable, ¿no? Las tropas, los antorcheros se van por cualquier lado y nosotros vamos a estar como locos ahí tratando de buscar a, a, las, a las aturdidoras. Las aturdidoras más van a caminar que van a hacer otra cosa. Esta base es un regalo. Esta base es un regalo, por favor. ¿Quién diseñó esta base? Esta base sale, cae solo con bullet, pero vamos a hacer que nuestras tropas revienten absolutamente todo. ¡Qué bárbaro! ¿Quién diseña esto, chicos? ¿Quién diseña esto? Mirad, mirad dónde está ese conmocionador. Wow. Insólito, muchachos. Insólito esto. Sacamos ese. Y listo. Podemos seguir avanzando sin ningún problema, muchachos. Porque las aturdidoras van a frenar absolutamente a todo. Siguen, ¿eh? Siguen avanzando sin problemas. De hecho, ahora simplemente la estoy llevando ahí por, por el video. Pero si no, yo ya me hubiera metido por la parte eh, derecha y hubiera terminado liquidando absolutamente todo. Ahí había mucho cañón y terminaron liquidando a todas las, a todas las aturdidoras. Creo que quedó una. Creo que quedó una valiente por ahí. Disparando. Pero igualmente, chicos, esta base... Mamita querida, qué diseño que se mandaron acá. Qué diseño que se le ocurrió hacer. Vamos a juntar las tropas acá. Para ya terminar esta base. Listo. Tanques. Nos seguimos pegando a este lado. Los tanquecitos ahí. Están resguardados por la cantidad enorme de bicharracos que tenemos ahí. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Y ahí con la capitana nosotros nos vamos sacando alguna defensa que nos moleste. Pero igual, chicos, este diseño estaba ter terriblemente horrible. Terrible, terrible el diseño que había hecho nuestro amigo Pou. Nivel 68. Solamente tenía que mandar su casa al fondo y esa base caía caminando. La atacamos con esto simplemente porque estamos probando este combo. Fíjate, con estatuas azules igual. ¡Wow! No sé quién le habrá avisado que ese diseño podía llegar a funcionar. Bien, vamos con otro. Vamos con un 69 también. Este combito también es bastante efectivo. Bueno, acá arriba tenemos un, como un gancho que tiene bastante, bastante vida, me parece. Por lo menos es nivel 3, así que vida va a tener. Pero nosotros... Ahí está, lo podemos sacar igual. Bien, y esto está todo muy juntito, así que también es bastante, bastante malo este diseño. Todo muy juntito ahí con tanta crioniera. Con tanta aturdidora, perdón. Y con tanto tanque no vamos a tener ningún problema en bajarlo. Y el rango que tiene, sobre todo la prototropa, es enorme. Muy pero muy buen rango. Así que podemos avanzar sin ningún tipo de inconvenientes. Y los tanques obviamente están liquidando absolutamente todo. Bichos, como siempre chicos. Llenen todo de bichos, así los cañones se distraen un poquitito para disparar. Y con eso ustedes van a poder avanzar sin ningún problema. Vamos a ir frenando esto. Vamos a ir frenando esto. Los shock están más baratos. Podemos seguir disparando shock. ¿Qué tenemos ahí? ¿Un dinamitero aturdidor? Bueno, le tiramos dos cañoneras. Y también lo terminaremos sacando. Bien. Obviamente las prototropas sufren un poquitito. Tenemos muchas defensas que hacen daño de un solo disparo. Y pueden llegar a sufrir bastante, pero no pasa nada, chicos. Igual podemos seguir limpiando esta base. Bicharracos, bicharracos, siempre, siempre bichos. Los va a ayudar un montonazo a quitarse algunos disparos de cañón. Sobre todo cuando atacamos con estos tanques o con tropas 
que no son muy numerosas. Cuando venimos con combo, el cañón no nos importa, pero acá sí tenemos que cuidar un poquitito más a las tropas. Y sinceramente la aturdidora, muy muy buena prototropa que ha alargado la gente de Supercells. Es muy efectiva, ¿eh? el ingeniero que trajeron era malísimo, pobrecito. Eh, el viejito, bueno los viejitos siempre son, muy, siempre son muy buenos. El criogénico no tanto, tiene un poquitito menos de daño. Pero esta crioniera, esta aturdidora que ha traído, realmente ha sido muy, pero muy efectiva. Yo la probaría, este, si quieren aprovecharla, aprovechenla con el combo. Ahora ya si quieren experimentar, si quieren jugar un rato, ya pongan otras, otras tropitas. Con antorchero obviamente no se recomienda, con granadero puede llegar a ser, con viejitos también puede llegar a ser. Pero, como ya les comento recién, acá si ustedes meten dos de estas... Eh, de estas aturdidoras y ahí meten dos de fusileros este combo les va a resultar súper súper efectivo lo pudimos ver recién les hemos ganado a todo a todo el mundo a ver fusileros 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 ahí estamos y como pueden ver con ese combito que hemos armado recién ya hemos limpiado un montón de bases y no hemos tenido ningún problema en poder bajar esas bases vamos a dejar una, un pequeño pantallazo de nuestra amiga la prototropa nueva. De nuestra amiga la aturdidora. Ahí estamos. Salud 1395. Extensión de rayos 22. Larguísimo, larguísimo. Una bestia. Por suerte le bajaron un poco la velocidad. Eh, la otra es un poquitito más rápida. A veces se adelanta bastante y la terminan matando. Pero ahora esta tiene velocidad moderada. Así que es una, es una crioniera 2.0. Una crioniera súper mejorada. Y que realmente les va a ayudar muchísimo, muchísimo a poder limpiar la isla van a poder limpiar absolutamente toda la isla bien chicos espero que el video les haya gustado les haya servido si fue así por favor como siempre les digo le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible así seguimos creciendo un poquitito más en el canal dudas o consultas en la parte de comentarios y nos vemos en otro video o directo señores muchas gracias y saludos